লিখিত <laughs> কিতাব ঘরোয়া চিকিৎসা এর তিরিশ নম্বর পৃষ্ঠের মধ্যে কাঞ্জুল উম্মাল নামক কিতাব থেকে একটি হাদিসি মোবারক নকল করেছেন রহমাতুল আলমিন শফিল মুজনিবিন হুজরিপুর নূর সাল্লাহ আলী ও আলহি সাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন দুইশো বার দূর শরীফ পরে তার দুইশো বছরের গুণা ক্ষমা হয়ে যাবে সাল্লু আল হাবিব মহান উদ্দেশ্য নিয়ে মাদানী চ্যানেলের বিশেষ অনুষ্ঠান রুহানি চিকিৎসার মধ্যে উপস্থিত হয়েছি আপনারাও যে যেখানে বসে আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন সকলকে অনুষ্ঠানের মধ্যে স্বাগতম জানাচ্ছি অনুষ্ঠান রুহানি চিকিৎসার মধ্যে আপনাদের পাঠানো ফোন কল এস এম এস এর জবাব করানে পাক থেকে আহাদিসি মোবারকা থেকে বুজুর্গানের দিন রহিম রহমুল্লাহ তালা এনাদের বাণী সমূহ থেকে এবং পনেরো সদস্য শতাব্দীর মহান এলমি এবং রুহানি ব্যক্তিত্ব কিবলা শেখ তারিকাত আমিরে আহলে সুন্নাত হজরতে আল্লামা মৌলানা বু বিলাল মোহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কদরি রাজাবি দামাদ বরকাত আলিয়ার পক্ষ থেকে আসা রুহানি চিকিৎসা ওরাদের আত্তারিয়া থেকে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে ইনশাআল্লাহ শুরুতেই কিছু ভুলে যায় স্মরণ শক্তি কম এর জন্য রুহানি চিকিৎসা স্মরণ শক্তি বাড়ানোর জন্য রুহানি চিকিৎসা হচ্ছে পাঁচ অক্ত নামাজ আদায় করতে হবে পাঁচ অক্ত নামাজ আদায় করে ফরজ নামাজে সালাম ফেরানোর পরে ডান হাতকে মাথার উপর রাখবেন এবং ইয়া কবিজু ইয়া কবিজু ইয়া কবিজু এগারো বার পাঠ করবেন ইনশা আল্লাহ তালা আল্লাহ চাহে তো স্মরণ শক্তি বাড়বে লেখাপড়া যা মুখস্থ করবেন মনে থাকবে ইনশা আল্লাহ তালা স্মরণ শক্তির জন্য বিশেষ তাবিজ পাওয়া যাচ্ছে মাদানী চ্যানেল দর্শক বৃন্দ দাওয়াত ইসলামে যেখানে তাবিজ আত্মারিয়ে দেওয়া হয় ওখান থেকে তাবিজও সংগ্রহ করুন ফি সাবিরিল্লাহ এরপরে আমাদেরকে এস এম এস করেছেন ইসলামী বোন আমাদেরকে কুমিল্লা থেকে বলেছেন বিনতে মুখলেসুর রহমান কাপ্তান বাজার কুমিল্লা থেকে বলেছেন আপনি আপনি বলেছেন যে আপনার আপনারা বিয়ের জন্য যে তদবির বলেছিলেন দিয়েছিলেন তাতে কোনো রেজাল্ট পায়নি এখন আর কোনো দোয়া পড়তে হবে কিনা কাইন্ডলি জানালে ভালো হবে জলদি বিয়ে হওয়ার জন্য খুব সুন্দর একটা কথা বলেছেন বিয়ের জন্য অজিফা দেওয়া হয়েছে কিন্তু কাজ হয়নি তো দেখুন কোরআন ও হাদিস এবং আল্লাহ তালা সিফাতি নাম এর মধ্যে তো ভুল থাকতে পারে না যে ফজিলত বলা হয়েছে ফজিলত অবশ্যই পাওয়া যাবে কিন্তু এখানে কথা হচ্ছে আপনার আমার মুখ দুরস্ত আছে কিনা অর্থাৎ সঠিকভাবে আমরা পড়তে পারলাম কিনা সঠিক নিয়মে পড়তে পারলাম কিনা নিজের উপর দোষ দিতে হবে যে পদ্ধতি বলা হয়েছে সেই পদ্ধতি অনুযায়ী আমরা নিজেরা আমল করেছি কিনা বিবাহের ব্যাপারে তিন মাসের জন্য যে আমল দেওয়া হয় অর্থাৎ নব্বই দিন আমলটি করতে হয় মধ্যখানে বাদ গেলে আবার ওই দিন থেকে শুরু করে নব্বই দিন পর্যন্ত আমলটি করতে হয় আর যিনি পাঠ করবে তিনি অবশ্যই কি করবে সহিশুদ্ধ কোরআন তেলোয়াদ যাতে করতে পারে সুরা ইখলাস পাঠ করতে হয় একচল্লিশ বার ইখলাস শরীফ কুল হল্লা শরীফ সহিভাবে পাঠ করতে পারে কিনা সেটাও তার দেখা উচিত আর যদি পাঠ করতে পারে তাহলে কি কম বেশি তো হয়নি যদি কখনো কম বেশি হয়ে যায় এই কারণে সমস্যা হতে পারে তো যিনি আমাদেরকে এস এম এস করেছেন তার জন্য আবারও আমি বলে দিচ্ছি যে কোন নিয়মে এবং কিভাবে আদায় করতে হবে এবং যাদের বিয়ে হচ্ছে না অথবা বিয়ে করতে চাচ্ছেন ইসলামী ভাইয়েরা আর ইসলামী মধ্যে বিয়ে হচ্ছে না তারা সকলেই আমলটি করতে পারবেন অজু সহকারে ঘুমানোর পূর্বে বিছানায় বসে প্রথমে এগারো বার দুরুশ্বরী পাঠ করবেন যে কোনো দুরুশ্বরী এরপর একচল্লিশ বার সুরা ইখলাস কলহ আল্লাহ শরীফ কলহ আল্লাহ হাদ আল্লাহ সমাদ লামি আলিদ আলাম জিউলাদ আলাম ইয়াকুল্লাহ কুফওয়ান আহাদ এই সুরাটি একচল্লিশ বার পাঠ করবেন এরপরে এগারো বার দুরুশ্বরীফ 
তারপরে আল্লাহ তালা দরবারে নিজের বিবাহের জন্য দোয়া করা যে আসানের সাথে যদি ন্যাক বিবাহ হয়ে যায় ন্যাককার স্ত্রী পান অথবা ন্যাককার পাত্র ন্যাককার পাত্রীর জন্য দোয়া করতে হবে এক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক সময় দেখা যায় যে ইসলামী বন্ধের বিশেষ সময়গুলো যখন আসে তখন কোন বলা যাবে না হু আল্লাহ হু আহাদ থেকে শুরু করতে হবে হু আল্লাহ হু আহাদ থেকে শুরু করতে হবে হু আল্লাহ হু আহাদ আল্লাহ সমাদ আমি আলী দলম ইউলাদ আলামি আল্লাহ কুফুয়ান আহাদ এভাবে করে আপনি সুরাটি শেষ করবেন কুল বলা যাবে না যেহেতু কোরআন শরীফের আয়াত এজন্য কুল বলা যাবে না বিশেষ দিনগুলোতে আপনি শুধু কুল না বলে হু আল্লাহ হু আহাদ থেকে শুরু করবেন এরপরে আপনি যখনই পাঠ করবেন আর এই বিশেষ দিনগুলোতে যখন পাঠ করবেন তখন কোরআন কারিমের তেলাওয়াত হিসাবে নয় সুরা হিসাবে নয় অজিফা হিসাবে দোয়া হিসাবে এই সুরাটি পাঠ করতে হবে এভাবে করে আপনি দৈনিক পাঠ করুন নব্বই দিন কন্টিনিউ পাঠ করতে থাকুন এবার হয়নি আবার ট্রাই করুন আর অবশ্যই আপনি আপনার পড়া ঠিক আছে কিনা যিনি সহযুদ্ধ পড়তে পারে তাকে শুনিয়ে নিন হ্যাঁ অবশ্যই আপনি যেহেতু ইসলামী বোন এজন্য মাহারিম যিনি আছে যা যাকে আপনি শোনাতে পারবেন আর তারও পড়া ঠিক থাকে এজন্য তার নিকট আপনাকে পড়াতে অথবা যদি ইসলামী বোন যদি কারিয়া থাকে তাহলে তার থেকে আপনি শুনিয়ে নেবেন যে আপনার সমস্যা যে আপনি পড়ছেন সঠিক হচ্ছে কিনা আসান কিভাবে পাবেন এজন্য রুহানি চিকিৎসা আল্লাহ তালা আপনার এই সমস্যা দূর করে দিক যদি মিথ্যা মামলাই হয়ে থাকে আল্লাহ তালা নিকে দোয়া করুন ফরিয়াদ করুন আর প্রত্যেক দিন ঘুমানোর পূর্বে তবে একটা টাইম ফিক্স করে ইয়া মুহাই মিনু ইয়া মুহাই মিনু ইয়া মুহাই মিনু উনত্রিশ বার পাঠ করুন ইনশা আল্লাহ তালা আল্লাহ চাহে তো আপনার বিপদ আপদ সকল সমস্যা দূর হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ তালা সাল্লু আল হাবিব সাল্লাহ তালা আলাম মুহাম্মদ সাল্লাহ তালা আলিহি বা আলিহি ওয়াসাল্লাম আপনিও দোয়া করুন আপনি যেহেতু তার মা রয়েছেন মা বাবার দোয়া আল্লাহ তালা কবুল করে থাকেন আর চিকিৎসাও চালিয়ে যেন রুহানি চিকিৎসা আরজ করছি ইয়া সালামও একশো এগারো বার শুরু এবং শেষে দুরুশিব সহ পাঠ করে আপনার মেয়ের উপর দম করুন পানিতে দম করে পানিও পান করান ইনশা আল্লাহ তালা আল্লাহ চাহে তো আপনার সমস্যা দূর হবে ইনশা আল্লাহ তালা সাল্লু আল হাবিব সাল্লাহ তালা আলা মুহাম্মদ সাল্লাহ আলিহি বা আলহি বাসাল্লাম কুমিল্লা থেকে আমাদেরকে ইসলামী বোন এস এম এস করেছেন আমার দুইটি জমজ ছেলে বয়স ছয় বছর তারা খুব দুষ্টামি করে পড়াশুনায় মনোযোগ নেই কি করলে পড়াশুনায় মনোযোগ হবে দুষ্টামি কম হবে যখন ঘুম থেকে উঠবে অর্থাৎ ফজর নামাজের পরে সূর্য এখন উদয় হয়নি হবে হবে ভাব ওই সময় আপনার সন্তানদের পেশানিতে হাত রেখে আপনি আসমানের দিকে তাকাবেন অথবা যে আমলটি করবে তিনি আসমানের দিকে তাকাবেন হাতকে সন্তানের পেশানির উপর রাখবে কপালের উপর রেখে ইয়া শাহিদু ইয়া শাহিদু ইয়া শাহিদু একুশ বার পাঠ করবে ইনশা আল্লাহ তাল আল্লাহ চাহে তো সমস্যা থেকে নাজাত হবে ইনশা আল্লাহ তাল্লাহ সাল্লু আল হাবিব আপনি বলেছেন যে আমার কয়েকদিন পর পর জ্বর আসে আর এই জ্বর কমছে না আল্লাহ তালা আপনাকে শিফা দান করুক জ্বর আসা তো খুব সৌভাগ্যের ব্যাপার বুজুগানের দিন কামনা করতেন যাতে জ্বর চলে আসে কেননা জ্বরের ব্যাপারে আসছে যে যার কারো যদি জ্বর আসে তাহলে তার গুনা এমন ভাবে ঝরে যায় যেন গাছের পাতা ঝরে যায় আর যদি গুণা না থাকে তাহলে তার পদোন্নতি হবে পদোন্নতি কি দুনিয়াবি চাকরিতে পদোন্নতি না আল্লাহ তালা দরবারে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে সুহানন্দা তো এই জন্য ধৈর্য ধারণ করুন আপনাকে রুহানি চিকিৎসা আরজ করছি আমির আহলি সুন্নাত দাওয়াত ইসলামী প্রতিষ্ঠিত আবু বিলাল মোহাম্মদ রিয়াজ আতর কাদিরি দামাত বরকাত আলিয়া তিনি তার লিখিত রিসালা অসুস্থ আবিদের মধ্যে জ্বরের চিকিৎসা বলেছেন যে যে ব্যক্তি জ্বর হয় তিনি যেন যাতে করে বিসমিল্লাহ হিল কাবির বিসমিল্লাহ হিল কাবির বিসমিল্লাহ হিল কাবির বেশি বেশি পাঠ করে ইনশা আল্লাহ তালা জ্বর কমে যাবে ইনশা আল্লাহ তালা সাল্লু আল হাবিব সাল্লাহ তালা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিহি ওয়াসাল্লাম ইসলাম কুমিল্লা থেকে আমাদেরকে এস এম এস করেছেন যে আমার বড় ভাইয়া এম বি বি এস এ পরে খাইতে চায় না অনেক শুকনা রুচি হওয়ার বা মোটা হওয়ার ওখানে চিকিৎসা জানতে চায় নিজেই তো ডাক্তারি পড়তেছে 
খানা দানা শরীরের যত্ন তত্ত্ব নিজেই আমাদের চেয়ে ভালো বোঝে অন্তত পক্ষে যেহেতু যিনি ডক্টরি পড়েন তার তো এসব বিষয়ে জ্ঞান অবশ্যই থাকে সে মানুষকে পরামর্শ দিবে যাই হোক তাকে বলবেন যে হয়তো লেখাপড়া বেশি টেনশন যে ডক্টরি পাশ করতে হবে তো পাঁচ তো নামাজ আদায় করতে বলবেন আপনার ভাইকে এবং তিনি যাতে করে ইয়া সালাম ও তেত্রিশ বার সুরে এবং শেষে দুরুশ সব পাঠ করে নিজের উপর দম করেন এবং পানিতে ফুঁক দিয়ে পানিও পান করেন আল্লাহ চাহে তো যে সমস্যা বলেছেন সমস্যা থেকে নাজাত হবে ইনশাআল্লাহ তাহলা সাল্লু আল হাবিব সাল্লাহ তালা আলা মুহাম্মদ সাল্লাহ আলিহি আলিহ সাল্লাম মাদানি সালে দর্শক বৃন্দ আপনার দেখছেন অনুষ্ঠান রুহানি চিকিৎসা শুরুতেই আমরা কিছু এস এম এসের জবাব দিয়েছি অনেকগুলো দর্শকের এস এম এস এখন আমার কাছে রয়েছে তো আমরা এগুলো জবাব দিব আমাদেরকে এস এম এস করেছেন কুমিল্লা থেকে বলেছেন যে আমার হাতের আঙ্গুলে এবং তালু ফেটে গিয়ে রক্ত আসে অনেক দিন থেকে এরকম সমস্যা আল্লাহ তালা আপনার এই সমস্যা থেকে নাজাত দান করুক সমস্যা হচ্ছে যে এই যে সমস্যার কথা বলেছেন এই জন্য রুহানি চিকিৎসা হচ্ছে ইয়া রকিবু ইয়া রকিবু ইয়া রকিবু তিনবার সূর্য বংশের দুরুসব সব পাঠ করে যেখানে আপনার ফাটা হয় অথবা ই হয় ওই জায়গায় ফুঁক দিবেন ইনশা আল্লাহ তাহলে আল্লাহ চাহে তো সমস্যা থেকে নাজাত হবে ইনশা আল্লাহ তাহলা সাল্লু আল হাবিব সাল্লাহ তাহলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাহ তাহলা আলি হিবা আল হিবাসাল্লাম কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে আমাদেরকে এস এম এস করেছেন আমার ভাইয়ের বিদেশ যাওয়ার নাম ই করা হয়েছে তো এই বাট এখনো ভিসা আসছে না এর জন্য কোনো দোয়া থাকলে বলুন আচ্ছা বিদেশ যাওয়ার নাম আসছে বাট এখনো ভিসা আসতেছে না ভিসা আসার জন্য রুহানি চিকিৎসা তো রুহানি চিকিৎসা হচ্ছে আপনারা অথবা আপনার ভাইকে বলবেন তিনি যাতে করে ইয়া আল্লাহ ইয়া রহমান ইয়া রহিম ইয়া আল্লাহ ইয়া রহমান ইয়া রহিম এই অধিফা শুক্রবার দিনে আসরের নামাজের পরে মসজিদে বসে থাকবে মসজিদে বসে এক ধ্যানে কারোর সাথে কথা না বলে এই অধিফা পাঠ করতে থাকবে ইয়া আল্লাহ ইয়া রহমান ইয়া রহিম ইয়া আল্লাহ ইয়া রহমান ইয়া রহিম পাঠ করতে থাকবে এরপরে যখন মাগরিব আজান দিবে দিবে এর পূর্বক্ষণে আল্লাহ তালা নিকট ফরিয়াদ করবে দোয়া করবে নিজের বিষার জন্য যদি এনার ভালো হয় অথবা ওনার নসিবে থাকে ইনশা আল্লাহ তালা চাই তো আসানি হবে মাদানি কাফিলা সফরের জন্য বলুন দাওয়াত ইসলামী মাদানি কাফিলা সফর হয় যদি কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে বলেছেন কুমিল্লা চকবাজার কাছারিপট্টি জামে মসজিদে আমাদের সাপ্তাহিক সুন্নত বলে জিতেমা হয় ওখানে গিয়ে ইসলামী বাদেশে যোগাযোগ করে মাদানি কাফেলা সফর করে দোয়া করতে বলুন আল্লাহ চাই তো আসানি হবে সল্লু আল হাবিব সাল্লাহ আলা মুহাম্মদ সাল্লাহ আলিহি বা আলি ওসাল্লাম যে কিছু কল সেদিকে যাবো কল চালিয়ে দিন ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আমার নাম কাজে মাহমুদ হাসান সাতপুরে বলছি মানে আমার এক ছেলে আছে উনি ওই স্টেশনে বল দেখা দিয়ে বন্ধু বসরা এবং ওই বাবা মা সাথে জয়দি করে কাজে শুরু হবে আচ্ছা আচ্ছা বয়স কত আপনি বয়স বলেন নি যদি বড় ছেলে হয় তার জন্য রুহানি শিক্ষ এক রকম থাকে আর যদি ছোট বাচ্চা হয় অবশ্য শিশু তার জন্য রুহানি শিক্ষ অন্য রকম থাকে আপনার কথায় মনে হচ্ছে যে বয়স মোটামুটি বড় রয়েছে তো যাই হোক আল্লাহ তালা আপনার সন্তানকে সঠিক বুঝ দান করুক এই জন্য রুহানি চিকিৎসা হচ্ছে যে তার যখন ঘুম থেকে উঠবে পেশানের উপর হাত রেখে ইয়া শাহিদু ইয়া শাহিদু একুশ বার পাঠ করুন আল্লাহ চাহিদ ইনশাল্লাহ আল্লাহ চাহে তো সমস্যা থেকে নাজাত হবে দুষ্টমি করা বন্ধ হবে আপনাদের কথাবার্তা শুনবে ইনশাল্লাহ তাহলে চাঁদপুর থেকে কষ্ট করে একটু ঢাকা অথবা কুমিল্লা চকবাজার কাছাপি পট্টি জামে মসজিদে আসুন এসে আপনার সন্তানের দাবি সংগ্রহ করে নিন ফিস আবরিল্লাহ আল্লাহ চাহে তো সমস্যা থেকে নাজাত হবে ইনশাল্লাহ তারা বুঝাতে থাকুন সন্তানদেরকে অনেক সময় দেখা যায় আমরা সন্তানদেরকে না বুঝিয়ে মারপিট বকাবকি গালমন্দ এবং জোরে চিৎকার দিয়ে কথাবার্তা বলা এগুলো শুরু করে দিই এগুলোতে হিতে বিপরীত হয়ে যায় আপনি ভালোর জন্য করছেন যে আপনার কথা শুনবে ভয় পাবে আস্তে আস্তে করে ভয় কেটে যায় এই জন্য আমি দর্শকদেরকে আরজ করবো যাদের ছোট সন্তান রয়েছে তাদেরকে ধমক দেয়া আমির আলি সোনা দাম আকবর কাউকে আড়িয়ে বলেন যে সন্তানদেরকে বারবার ধমক দেয়া হয় তো এই সন্তান অর্থাৎ ফরমাবারদারের চেয়ে অন্যরকম হয়ে যায় না ফরমান হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি এই জন্য বারবার ধমক দেয়া ঠিক না 
বোঝানো আল্লাহ রসুলের ভয় দেখানো এবং বিশেষ করে নামাজের তালকিন দেয়া আপনি যখন নামাজ পড়বেন তখন সন্তানকে নামাজ পড়াবেন মা বাবার যে আদব কায়দা রয়েছে এগুলো শিখাবেন বিশেষ করে দেখা যায় যে সন্তান ঘরে থাকে মা বাবার মধ্যে ঝগড়া বিবাদ যদি লেগে যায় মনোমালিন্য হলে তো বাবা ওই স্বামী স্ত্রীকে আপনার গাল মন্দ করে থাকে বকাবকি করে থাকে আবার স্ত্রী স্বামীর মুখে মুখে কথাবার্তা বলা এভাবে ঝগড়া বিবাদ ঘরের মধ্যে লাগলে সন্তান এগুলো শিখে এবং সন্তান বেপথে চলে যায় তো এগুলো থেকে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে যখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তখন অনেকগুলো জিনিস আমাদের খেয়াল করে চলতে হয় আল্লাহ তাহলে আমাদেরকে বোঝার তো ফিক দান করুক আসলে সন্তান জন্ম দেয়াটা বড় কথা না তাদেরকে সঠিক তরবি আর সঠিক শিক্ষা দিয়ে আপনার দেশ এবং দিন ও দুনিয়ার যে খিদমত করনে ওয়ালা বানানো এটা অনেক বড় কাজ আল্লাহ তারা আমাদেরকে বোঝার তো ফিক দান করুক এর জন্য আরজ করব যে ঘরের মধ্যে যে পরিবেশ রয়েছে পরিবেশগুলো শান্ত রাখতে হবে সন্তানকে মানুষ করতে হলে মাদানির চ্যানেলই শুধু দেখুন অন্য অন্য চ্যানেল না দেখি আমরা গান বাদ্য অনেক সময় সন্তানের সামনেই দেখা শুরু করে দেন টেলিভিশন দেখেন তো এগুলোতে আপনার সন্তান বাজে বতে চলে যায় প্রথম থেকে এই জেহেন দেয়া যে এই জিনিসগুলো দেখা নিষেধ খারাপ না যাইস এগুলো দেখা যাবে না যখন আপনি শুরু থেকেই এগুলো আপনি আস্তে আস্তে করে কারণ ছোট বাচ্চাদের ব্রেন সার্ভ থাকে আপনি অর্থাৎ একটি যদি ক্যাসেট থাকে রিল থাকে তো এর মধ্যে আপনি যা দিবেন তাই রেকর্ড হয়ে যাবে ছোট বাচ্চাদের মধ্যে এখন রেকর্ড হয়নি কিছুই আপনি যা বলবেন ওইটাই সে ক্যাচ করে ফেলবে এই জন্য বাজে আড্ডার মধ্যে নিয়ে না যাওয়া ঝগড়া বিবাদ ঘরের মধ্যে না করা অর্থাৎ এমন কিছু ছেলে পেলে আছে যারা আগে ভাগে গালমন্দ করে একে অপরকে বকা চকা করে মা বাবা খিদমত করে না সম্মান করে না ছোট ছোট বাচ্চারা আছে এরা বেশি দুষ্টমি করে তাদের সহবাতে না দেয়া পায়ের গোড়ালিতে প্রচন্ড ব্যথা আল্লাহ তালা ব্যথা থেকে আপনার আম্মুকে নাজাত দান করুক দোয়া করি এজন্য মহান চিকিৎসা হচ্ছে ইয়া মুগনি ইয়া মুগনি আপনার আম্মা হুজুরকে বলবেন তিনি যাতে করে প্রথমে একবার দুরুশ্রী পাঠ করবে এরপরে ইয়া মুগনি একবার পড়বে এরপরে আরেকবার দুরুশ্রী পাঠ করবে পাঠ করে হাতে ফুঁক দিবে ফুঁক দিয়ে নিজের গোড়ালির উপরে মালিশ করবেন শাহ আল্লাহ তালা গোড়ালির ব্যথা দূর হয়ে যাবেন শাহ আল্লাহ তালা সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাহ আলা মুহাম্মদ আল্লাহ আপনার স্ত্রীর কে শিফাজিলা কামিলা নাফিয়া দান করে দিক তো রুহানি থেকে শ্রবণ করে নিন আপনার স্ত্রীকে বলবেন তিনি যাতে উঠতে বসতে চলতে ফিরতে ও যে থাকুক বা না থাকুক ইয়া গনৈজ ইয়া গনৈজ ইয়া গনৈজ ইয়া গনৈজ পাঠ করতে থাকবে ইনশা আল্লাহ তালা শরীরের জোরায় জোরে ব্যথা দূর হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ তালা সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাহ আলা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম কিছু হোয়াটসঅ্যাপ এস এম এস যাবো আমাদেরকে এস এম এস করেছেন রায়হান ভাই আবুধাবি থেকে আপনি বলেছেন যে আমার মা স্বপ্নের মধ্যে মৃত ব্যক্তিকে দেখে সব সময় স্বপ্নে তো ব্যাখ্যা করা হচ্ছে না স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুষ্ঠান হলে তখন আপনি এর মধ্যে প্রশ্ন করবেন দ্বিতীয় নম্বর আরেকটি কথা বলেছেন যে আমার নানুর গালের মধ্যে ঘা আছে অনেক ডক্টর দেখিয়েছে কিন্তু কাজ হয় না কিছু খাইতে পারে না আল্লাহ তাহলে আপনার নানুকে শিফাই আদিলা কামিনা নফিয়া দান করুন ঘাটা কেন ঘাটা কি ক্যান্সারের দিকে চলে গেল কি না সেটাও একটু লক্ষ্য করুন যে আপনার ক্যান্সারের মধ্যে যদি চলে যায় তাহলে সমস্যা ডক্টর দেখান আর এর জন্য রুহানি চিকিৎসা অবশ্যই রয়েছে কাউকে দিয়ে ইয়া রকিবু ইয়া রকিবু ইয়া রকিবু তিনবার শুরু এবং শেষে দুরুস্য বিষয় পাঠ করে আপনার নানুর গালে যেখানে ঘা রয়েছে ওখানে হুক দিবে ইনশাআল্লাহ তারা আল্লাহ চাহে তো কিছুদিনের মধ্যেই ঘা দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ তারা ইনশাআল্লাহ তারা ইসলামীবন সেনবাগ থানা থেকে নোয়াখালী জেলা থেকে আমাদের এস এম এস করেছেন আমার বয়স চল্লিশ আমার পায়ে টায়েরা সে পা বন্ধ হয়ে যায় আমার জন্য রুহানি চিকিৎসা কি কথা বুঝলাম না টায়েরা এটা আপনার হয়তো নোয়াখালীর ভাষায় এটা কোনো রোগ হতে পারে কিন্তু আমার জানা মতে এই মানে রোগটা আমি বুঝতেছি না 
যদি একটু বুঝিয়ে বলেন তাহলে আমি এর জবাব দিতে পারবো ইনশাল্লাহাল্লাহাল্লাহাল্লাম গোলাম মৌলা আমাদেরকে এস এম এস করেছেন আমার অপবিত্র স্থানে গেলে পবিত্র কথা মনে হয় এবং পবিত্র স্থানে গেলে অপবিত্র কথা মনে হয় নারায়ণ গোস্ত থেকে আমাদেরকে এস এম এস করেছেন আপনি এজন্য লা হেওলা ওয়ালা কৌতা ইল্লা বিল্লাহ আলিহির আজিম পাঠ করুন লা হেওলা ওয়ালা কৌতা ইল্লা বিল্লাহ আলিজির আজিম লা হেওলা ওয়ালা কৌতা ইল্লা বিল্লাহ আলিজির আজিম ইনশাআল্লাহ তাল আল্লাহ চাহে তো আপনার সমস্যা থেকে নাজাত হবে ইনশাআল্লাহ তাল আল্লাহ যদি চাহে আমাদেরকে এস এম এস করেছেন নামাজ পড়তে চাই ইসলামিক জীবন যাপন করতে চাই কিন্তু যখন নামাজ পড়তে ইচ্ছে হয় তখন নামাজে গেলে নামাজে মন আসে না এক তো নামাজ যদি পড়ি তাহলে বাকি নামাজ আর পড়তে পারি না শয়তান খুব ভর করে আল্লাহর খাঁটি বান্দা হতে চাই নবীদের আশিক হতে চাই মারহাবা এই যে চাওয়াটা না এই চাওয়াটাই আপনার কাজে দিবে না যে নিয়ত করেছেন নিয়তটাই কাজে দিবে আপনি এই চাওয়াটা জারি রাখুন আল্লাহ তালা দরবারে ফরিয়াদ করতে থাকুন আর মনে রাখবেন দুই তিনটা কাজ সেটা হচ্ছে আপনি যদি নামাজ পড়তে চান তাহলে নামাজি ব্যক্তির সঙ্গে স্পর্শ গ্রহণ করতে হবে আপনি যদি খাঁটি বান্দা হতে চান তাহলে আল্লাহর খাঁটি বান্দার সোহবত সঙ্গে স্পর্শ গ্রহণ করতে হবে নবীদের আশিক হতে চান তাহলে নবীর একজন ভালো আশিকের সাথে আপনার সঙ্গে স্পর্শ গ্রহণ করতে হবে তো এজন্য আমি আপনাকে পরামর্শ দিব যে এই সুন্দর পরিবেশ ইসলামিক যে কাজগুলো আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াত ইসলামী মাদানি পরিবেশের মধ্যে হয় আপনার হয়তো লক্ষ্যই করতে পেরেছেন যে মাদানি চ্যানেল এর মধ্যে না অ্যাডভার্টাইজমেন্ট রয়েছে না মহিলাদের আওয়াজ রয়েছে না গান বাজনা রয়েছে সম্পূর্ণ শরীর সম্মত একটি চ্যানেল যা দেখলে সব ঘর মধ্যে চালালে ঘরের মধ্যে বরকত তো এই চ্যানেল দেখতে থাকুন এবং এর মধ্যে যা বলা হয় এর উপর আমল করতে থাকুন ইনশাল্লাহ ছায় আসানি হবে আর বেশি বেশি আপনি লা হাউল শরীফ পাঠ করুন লা হাউলা নামাজ পড়তে মন চায় না আবার নামাজ পড়ুন আপনার এখন মন চাচ্ছে না ওজু করে নিন ওজু করে লা হল শরীফ করে দাঁড়িয়ে যান মুসাল্লাতে একদিন দুদিন তিন দিন যখন আপনি এরকম করবেন তখন দেখবেন শয়তান আপনার দূরে পালাবে যে একে তো অসা দিয়ে লাভ হচ্ছে না এত আমি যখন অসা দিতে সে আরো নামাজ বেশি পড়ে ফজরের সময় আপনি উঠতে পারছেন না মানে কেমন কেমন লাগছে সাথে সাথে উঠে যান যখন দেখেন যে না সময় তো আছে আরেকটু ঘুমাই এই আরেকটু ঘুমাই বলিয়েন না সাথে সাথে সময় বেশি থাক ওই সময় উঠে যান ওজু ইস্তিনজা করে মানে তবাই হাজত থেকে ফারিক হয়ে আপনি কি করেন নফল নামাজ আদায় করতে থাকেন দুরস্ব পড়তে থাকেন জেকির আস্কার করতে থাকেন এরপর নামাজের সময় হলে মসজিদে চলে যান ইনশাল্লাহ তাল আল্লাহ চাহে তো দেখবেন আপনি কিছুদিনের মধ্যে নামাজি হয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ তালা আর নবীদের আশিক হতে হলে আপনি দুরুদে পাক বেশি বেশি পাঠ করুন দুরুদে দুরুদ শরীফ সাল্লাহ আলা মোহাম্মদ আসসালাত আসসালাম আলিকাইয়া রসুল্লাহ এই দুরুদ শরীফগুলো বেশি বেশি পড়ুন নবীজি পাক সাল্লাহ ইসলাম যে সুন্নাতে মোবারকা রয়েছে এই সুন্নাতগুলো আমল করুন ইনশাআল্লাহ তালা আল্লাহ চাহে তো আসানি হবে আল্লাহ তালা সকলে সকল সমস্যা থেকে নাজাদ দান করুন মাদানি চ্যানেল দশম অনুষ্ঠান রুহানি চিকিৎসা এর একেবারে শেষ পর্যায়ে আমরা রয়েছি অনেকগুলো এস এম এস আমার কাছে রয়েছে অনেকগুলো কলসও রয়েছে কিন্তু সকল কলস এবং এস এম এসের জবাব দিতে পারছি না এর জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি আশা করি আগামী দিন অনুষ্ঠানে আবার আপনাদের কল শ্রবণ করবো এস এম এসগুলো পড়বো হোয়াটসঅ্যাপ শুনবো ইনশাআল্লাহ তালা তখন ততক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকুন মাদানি চ্যানেল দেখতে থাকুন মাদানি চ্যানেল অনুষ্ঠানগুলো আপনারা দেখতে থাকুন এবং এ সম্পর্কে আমাদের আপনাদের অভিমত পাঠাতে পারেন ফিডব্যাক অ্যাট দ্য রেট মাদানি চ্যানেল বাংলা ডট টিভি পরিশেষে সকলের জন্য আমরা দোয়া করবো যারাই আমাদের সঙ্গে রয়েছেন তারা আমাদের দোয়ার মধ্যে শরিক হয়ে যান الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على سيد المرسلين يا رب مصطفى وطفل مصطفى عز وجل صلى الله عليه وسلم أما دير أما دير مهربان ما تبدأ شمست مسلمان أما دير قناهك ما فكر داو يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام মুসলমান দের ইনগ্রস্ত তা বেকারত্ব তা সন্তান হীনতা হেতু মামলা মকদ্দমা পেরেশানি সকল প্রকার বিপদ আপদ থেকে নাজাদ দিয়ে দাও আল্লাহ যারা বেকার রয়েছে হালাল রোজগারের ব্যবস্থা করো যারা কর্জের মধ্যে রয়েছে কর্জ পরিশুদ্ধ তৌফিক দিয়ে দাও আমাদের প্রত্যেকের ঘরের মধ্যে তোমার খাস রহমত বরকত নাজিল করে দাও যারা অসুস্থ রয়েছে শিফা দিয়ে দাও আমাদের বাংলাদেশের প্রতি তোমার খাস রহমত বরকত নাজিল করো আসমানি বালা থেকে জমিনি বালা থেকে আমাদের দেশকে হেফাজত দান করে দাও আমি আলি সোনা দামাত বরকত আমার আলিয়ে সহ সকল সুন্নি ওলাই কেরাম পিরানি ইজামের হায়াতে তো এবার দান করে দাও আল্লাহ যে সকল ইসলামী ভাইরা ইসলামী বোনেরা আশেকানের সুলগন পানিবন্দি রয়েছে অধিক বর্ষণের ফলে প্লাবিত হয়েছে আল্লাহ তাদের ওই সকল আশেকানের সুলকে আল্লাহ সকল বুকে বালা মুসিবত থেকে হেফাজত দান করে দাও 
ইল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে দাওয়াত ইসলামের মাদানি পরিবেশে থাকা তৌফিক দিয়ে দাও মাদানির চ্যানেল দেখা তৌফিক দিয়ে দাও মাদানির চ্যানেলকে বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছিয়ে দাও কেহতে রে তে দোয়া কে ওয়াস্তে বন্দে তেরে কর দে পুরি আর জুহার বেকসু মজবুর কি ইল্লাহ রাব্বুল আলামিন যারা আমাদেরকে কল করেছেন এসএমএস করেছেন এবং যেগুলো আমরা দিতে পেরেছি জবাব যেগুলো দিতে পারিনি আল্লাহ সকলের সকল পেরেশানিগুলো থেকে নাজাত দিয়ে দাও বিবারকা <laughs> করো ওহে খোদা পূরণ অসহায় দেরবা সোনা করো